ask you a question. Lass mich euch eine Frage stellen. What two books of the Bible have we been encouraged to study above all others at this time? Welche zwei Bücher der Bibel wurden wir aufgefordert zu studieren, mehr als alle anderen zu der heutigen Zeit? Daniel und Offenbarung. Amen. Uns wurde gesagt, dass Daniel die Prophezeiung ist. Und das Buch der Offenbarung ist die Offenbarung. Sie sprechen von denselben Wahrheiten. Das heißt, das, was wir sehen im Buch der Offenbarung, sehen wir auch im Buch Daniel. Und das, was wir im Buch Daniel sehen, sehen wir auch im Buch der Offenbarung. Zum Beispiel, glaubt ihr, dass wir die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft im Buch Daniel finden? Ja oder nein? Ja, nein. Das ist eine Frage an euch. Was denkt ihr? Keine Idee. Also lasst uns zum Buch Daniel gehen. Daniel Kapitel 1. Ich will schauen, ob, ob wir die erste Engelsbotschaft im Buch Daniel finden. In the book of Daniel. Buch Daniel, Kapitel 1. Lass mich zuerst noch was fragen. Was ist der erste Aspekt der ersten Engelsbotschaft in Offenbarung 14? Was sagt der Engel? Fürchte Gott. Wenn ich euch fragen würde, in, in Daniel Kapitel 1, wo findet ihr die Gottesfurcht? Welche Vers würdet ihr sagen? Okay, Daniel Chapter 1, Vers 8, my brother. So. Vers 8. In Daniel 1 and verse 8. The Bible tells us, but Daniel purposed in his heart, that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Und da steht, die Bibel sagt uns, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Also Daniel macht diese Entscheidung, dass er nicht vom Willen Gottes wegrücken will. Er will um, unter allen Umständen äh, Gottes Gebote halten. We see a manifestation of the fear of God. Wir sehen hier eine, eine, wir sehen hier lebendig die, die Gottesfurcht gelebt. Amen. Amen. What about give him glory? Where do you find that in Daniel chapter 1? Wo finden wir ihm Ehre zu geben? Wo findet ihr das in Daniel Kapitel 1? It's not easy to figure out his fear of God. Es ist nicht ganz so einfach wie Gottesfurcht. What do you think? Somebody give a scripture. Jemand? Was denkt ihr? Am Schluss? Somebody said at the end? Did he say at the end? Or that, or at the end, yeah. uh, At the end? What do, you, what do you mean at the end? Give us a verse. Where would you find the principle of give him glory? Was meinst du mit am Ende? Gib uns ein Vers. In Daniel chapter. Vers 20. Denn durch seine Weisheit und Einsicht gibt er, gibt er die Ehre Gottes. That's very true. Das stimmt. That's not the verse of scripture that I'm looking for though. Aber es ist nicht der Vers, den ich suche. Very true though. Aber es stimmt. Anyone else? Jemand anderes? Don't worry, no wrong answers except the an answer you don't give. Es gibt keine falsche Antworten, außer ihr gebt keine Antworten. I mean, even if you don't speak to God. Okay. Because he gives glory through his lifestyle, through uh, life, his faith. Yeah. I mean, it's kind of the same like fear God and give him glory. Amen. Also auch, in, auch im Vers 8, weil es geht ein bisschen Hand in Hand, es ist äh, Gott zu fürchten und ihm die Ehre geben, er gibt ihm auch die Ehre hier durch, durch sein Verhalten. Amen. 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 Sonst jemand? I'm going to show you one scripture. Look with me at verse 9. Ich zeige euch äh, einen, einen Text, schaut mit mir in Vers 9. Okay. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Und Gott, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kammerer. How did God bring Daniel into favor? Wie brachte Gott Daniel in, in 
Now therefore the mold is in done. love with the prince of the universe. How did he do that? Wie macht er das? Look, I want you to look at the book of Proverbs, Proverbs chapter 3. Möchte, dass ihr nach Buch der Sprüche geht, Sprüche Kapitel 3. We know that the fear of God according to Proverbs 9 and verse 10 is the beginning of wisdom. Wir wissen, dass äh, die Gottesfurcht der Anfang aller Weisheit, Weisheit ist, nach Sprüche 9. We know that to fear God means to love him. Wir wissen, dass Gott zu fürchten bedeutet, ihn zu lieben. And first John 5 and verse 3 says, for this is the love of God that you keep his commandments. Und das ist die Liebe Gottes, dass ihr seine Gebote haltet, steht im ersten Johannes. 5. Amen. 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 Okay. Look at the book of Proverbs chapter 3. Also schaut bei mir in Sprüche Kapitel 3. Because it actually speaks of just what our brother over there told us a few minutes earlier. Dann es spricht genau davon, was unser Bruder ge ge vorhin gerade gesagt hat. If you begin at verse 1, the Bible says. Beginnen wir bei Vers 1, da sagt die Bibel. It says, my son forget not my law. Da steht, mein Sohn vergiss meine Lehre nicht. But let thine heart keep my commandments. Und dein Herz bewahre meine Gebote. Let's stop for a second. Lasst uns kurz innehalten. Did Daniel forget the law of God? Hat Daniel die Gebote vergessen? Did his heart keep his commandments? Hat sein Herz die Gebote gehalten? How, how committed was Daniel to keeping the commandments of God? Wie war die Hingabe von Daniel, um die Gebote zu halten? How committed? How about, I'm going to show you a scripture. Keep your finger there in the book of Proverbs. Go to the book of Job. Job chapter 23, verse 12. Hatte den Finger in Sprüche und geh zu Hiob. Ich möchte was mit euch teilen. Tell me if this uh, exemplifies the character we see revealed in the book of Daniel, chapter 1 and verse 8. Schauen wir, ob, uh, ob wir das sehen, wie die, der Charakter hier offenbart wird in, in, von Daniel. Yeah. Job 23, 12. 23, 12. Also, mm -hmm. Kapitel 23, 12. It says, And neither have I gone back from the commandment of his lips, for I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Vom Gebot seiner Lippen habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Did, jo did Daniel esteem obedience to God's word more than the food that he needed to live? Im Englischen heißt es äh, ein bisschen yes. anders mit, mit dem Essen. Und äh, die Frage ist jetzt, hat, hat, Daniel, hat Daniel die Gebote höher gesetzt als sein Essen? Also ihm war Gehorsam wichtiger als das Leben selbst. Daniel was more willing to die than to disobey. Er war bereit, zu lieber zu sterben als ungehorsam zu sein. Amen. Amen. The commandments of God were in his heart. Go back with me to Proverbs chapter 3. Die, die Gebote Gottes waren in seinem Herzen. Gehen wir zurück nach Sprüche Kapitel 3. It says if we let our hearts keep the commandments of God. Look at verse 2. Schauen wir Vers 2. It says for length of days and long life and peace shall they add to thee. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. By the way, Did Daniel live a very long life? Übrigens, hat da, wurde Daniel alt? Hat er lange gelebt? He lived an extremely long life. Extrem lange, ja. Go with me to verse 3. Geh nach Vers 3. It says, Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Now pay close attention to verse 4. Jetzt pass gut auf bei Vers 4. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. So when we keep the commandments of God, also wenn wir die Gebote Gottes halten, when we walk in the will of the Lord, wenn wir nach dem Willen Gottes wandeln, God is able to bring us into favor with men. Amen. Dann ist, Gott, ist es Gott möglich, uns Wohlgefallen auch vor den Menschen zu bringen. And when we're walking in obedience to the law of God, und wenn wir in Gehorsam den Geboten gegenüber wandeln, we are reflecting the character of God. We learned that last night, did we not? 
dann reflektieren wir Gottes Charakter. Das haben wir gestern Nacht gelernt, richtig? And when we're reflecting the character of God, we're actually giving God glory. Und wenn wir Gottes Charakter darstellen, dann geben wir die Ehre Gottes. Geben wir Gott so die Ehre. So. This is the reason why Daniel was brought into tender love and favor with the prince of the eunuchs. Und das ist das ist der Grund, warum äh, warum Gott ihm helfen konnte und und äh, dass dass er dem dem Diener vom vom König. Because he saw that Daniel had an excellent character. Dass der Diener vom König ihm wohlgesonnen war, weil er sah, dass Daniel einen exzellenten Charakter hat. It was the glory of God that got him favor with men. Es war die Herrlichkeit Gottes, die ihm diesen diesen Do you see the concept, the principle? Möglichkeit gab. Yes. Seht ihr dieses Konzept, diese Möglichkeit? Yes. Okay. What's the third aspect of the first angel's message? The third. Third aspect. Of was the first was ist der dritte Aspekt von der ersten Engelsbotschaft? Okay, for the hour of his judgment is. Die Stunde seines Gerechts ist. Is come. Is gekommen. Go back to Daniel chapter one. Tell me, where, tell me where you find that in Daniel chapter one. Wo findet ihr das in Daniel Kapitel 1? I like that. Wow, uh, that's nice. In Daniels Name. That's true. God stimmt. is my judge. Das stimmt. Das stimmt. We'll get to that that's in nice. a minute. Wir kommen dazu noch. I want you to look at something. This is pretty powerful. Ich möchte euch etwas zeigen. Das ist sehr, sehr Start with spannend. me again. We're going to start at verse 10. Uh, wir beginnen bei Vers 10. And it said, And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who have appointed you meat and your drink. For why should he see your faces worse likening than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Now let me make sure how it reads in the German translation. Does it say there, the children which are of your sort, does it have, what, that's no. a different language, what does it say? Yeah. That's different language. Uh, what does it say? The children which are of your age. Uh, the, yeah, of your age. Okay, so that's much different. And the young men in your, uh, in your age. Yeah. Okay, it's much different than in, in the English yeah. translation. It says here, the children which are of your sort. And then in English it is anders. Da ist die, die like jungen like, Männer von, uh, von eurem Schwert. Which are like, which are of your kind. Das heißt, wie, die, wie ihr seid. What kind was Daniel of? Or what nationality was Daniel of? Wie war Daniel? Von welcher Nationalität war Daniel? He was a Jew. Er right? war ein Jude. He was an Israelite, correct? Ein Israelit, richtig? So he said, why should the king see you looking worse than all the other Israelites? Und der, also was der König, was, was der Kämmerer sagte, war, warum, warum sollte der schlechter, schlechter aussehen als all die anderen Israeliten? You, you'll notice that, uh, and I'm bringing this out for a reason. Und uh, ich bringe das aus einem bestimmten Grund. Because we do know that different nationalities sometimes have a different, uh, how can I say this? Different characteristics, I should say it that way. Denn wir, wir wissen, dass äh, verschiedene, verschiedene Nationalitäten auch verschiedene Charaktereigenschaften haben. Yes, true. Stimmt das? Yes, yes. Yeah. Okay, so he said, why should the king, when he looks at you, he see you looking much different from the rest of the Israelites? Also er sagte, wenn, wenn der König euch sieht, warum sollte er von euch, euch sehen, dass ihr anders ausschaut als der Rest der Israeliten? Don't forget that point. Vergesst diesen Punkt nicht. Look at verse 11 now. Schaut Vers 11 an jetzt. Then Daniel said to Melsar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hananiah, Mishael und Azariah gesetzt hatte. Prove thy servants, I beseech thee, ten days, and let them give us pulse to eat, and water to drink. Versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Then let our countenances be looked upon before thee. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer anschauen. And the, and the countenances of the children that eat the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servant die von den feinen Speisen des Königs essen, nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. How many days did Daniel ask to give, um, ask for the opportunity to eat this uh, plant-based diet? 
Wie viele Tage hat Daniel gebeten, um, um das auszuprobieren mit dieser pflanzenbasierten Ernährung? Zehn Tage. Das steht für ein Minimum in der, in der hebräischen Denkweise. Zehn Tage. Zehn Tage. Okay, why zehn Tage? Wieso zehn Tage? Why not five days? Wieso nicht fünf? Why not 20 days? Wieso nicht 20? Why not 18 days? Wieso nicht 18? Why not 11 days? Wieso nicht 11? Why did, do you think Dan who just pulled a random number and said 10? Denkt ihr, er hat einfach eine zufällige Zahl genau und gesagt, Zahlen. Sounds good to me. Klingt gut. Why 10? Wieso 10? Okay, if you have ten, I like that one. If you have ten, then it's clear. Also, wenn man zehn hat, dann ist es klar. Also, ich sage, ich habe das Minimum nicht so gesagt. We're trying to identify right now. We're trying to identify the message of the hour of his judgment is coming. Am I right? Was wir gerade versuchen yes. zu, zu finden, ist uh, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Yes. Yeah? Okay, good. Good. We're living in the hour of judgment right now. Do you believe that? Wir leben jetzt in der Stunde des Gerichts. Glaubt ihr das? Yes. Yeah. Okay. This is what we call the antitypical day of what? Das ist das, was wir den antitypischen Tag von was nennen. Good, a day of atonement. Tag der Versöhnung. In the original Jewish system, im originalen äh, jüdischen System, what feast came before the day of atonement? Welches Fest kam vor dem Tag der Versöhnung, vor dem Versöhnungstag? Does anyone know? Ah, the, the, wie heißt das auf Deutsch? Posaunenfest. Good. We had the feast of the blowing of trumpets. Das Posaunenfest. Do you know how long the feast of the blowing trumpets was before the day of atonement? Wisst ihr, wie lange das das Fest der Posaunen war, bevor der der Versöhnungstag kam? It was exactly ten days. Es waren genau zehn Tage. Why did they have the blowing of the trumpets? What was the purpose of the feast of the blowing of the trumpets? Wozu war das Posaunenfest da? Was war der Grund dafür? point of it is to tell the people it is time to prepare for the time of judgment. Der Grund dafür war, es ist für den Leuten zu sagen, es ist die Zeit ist da, um sich vorzubereiten für das Gericht, für die Zeit des Gerichts. The ten days was preparation for the judgment. Die zehn Tage waren Vorbereitung für das Gericht. Isn't that what Daniel was asking for? Ist das nicht genau das, was Daniel dafür gebeten hat? Ten days for preparation before they were judged. Zehn Tage der Vorbereitung, bevor that? sie gerichtet wurden. Yes. Does everyone see that? Könnt ihr das sehen? Did they have ten days before they were judged? Könnt ihr das alle sehen? Sie hatten zehn Tage, bevor sie gerichtet wurden. And who was the kings of the eunuch going to judge them against? Und sagen. Who was he going to? Okay, let's go back to the book of Daniel so you can see the point. Okay, okay. lass lass uns zurückgehen we'll zum Buch Daniel. 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 Daniel chapter one. Kapitel 1. I want you to look at verse 10 again. Und ich möchte, dass ihr noch mal Vers 10 anschaut. The prince of the eunuch said to Daniel, I fear my lord the king, who have appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse likening than the children which are of your sort? Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer von eurem Stamm, sage ich mal. So, when Daniel's character, when Daniel's, uh, uh, when Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, also als Daniel, Hananiah, Mishael und Azariah, were going to be judged, gerichtet werden, they would have been measured against the rest of those other Hebrew captains wurden sie gerichtet am Maßstab all der anderen Hebräer. The rest of the, the rest of the of also gegenüber dem Rest der, der Kinder Israels, die in Gefangenschaft waren. The point that I'm to make here is, der Punkt, den ich versuche zu machen hier ist, the began at the house of God. das Gericht begann so im Haus Gottes. Versteht ihr das Konzept? It first with them. Es start, begann bei ihnen. And at the end of the ten days, Und nach den zehn Tagen, watch this. At the end of the ten days, when they uh, were brought before the prince of the eunuchs, what happened? 
Nach den zehn Tagen, als sie vor den obersten Kämmern gebracht wurden, was passierte da? Ja. Sag es mir. Hm? Das ging weiter zu den, zu den übrigen und die wurden auch gerichtet. Das stimmt. But Daniel, Hananiah, Mishael und Azariah, did they fail the test? Aber äh, Daniel, Ananiah und Mishael, Azariah, haben die den Test bestanden oder, oder haben, sind sie durchgefahren? No, yes. They passed. Sie haben bestanden. They were found fairer and fatter in flesh than all of the other servants that had eaten the king's meat, amen? Sie haben besser ausgesehen als all die anderen, die das Fleisch des Königs gegessen hatten. Look what the Bible says happened. Daniel. Daniel chapter 1. I just want you to look at this. I know you're all familiar with it, but consider this. Daniel chapter 1. Schaut, was die Bibel dazu sagt. Ich weiß, ihr kennt diese Geschichte alle, aber schaut, schaut noch mal Daniel Kapitel 1. Bible says. Die Bibel sagt. We're looking at verse 16. Wir schauen Vers 16. Thus Melsar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them both. Dann nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. War nicht das Essen und der Wein der Test? Das war der Test, oder? Stimmt das? Yes. And when they passed the test, und als sie bestanden hatten, the temptation was removed from them. wurde die Versuchung weggenommen von ihnen. What will happen to us at the end of the judgment? Was wird mit uns passieren am Ende des Gerichts? If we pass the test, wenn wir den Test bestehen, will we be kept from falling into sin? Wird die Versuchung weggenommen? Wenn wir, will the temptation be removed? Wird die, wird die Versuchung weggenommen? Let's go uh, one step further. Look with this. Look further with this. Man, Steve. Look at verse 17. Look what happens next. Schau auf Vers 17. Was passiert als nächstes? As for these four children, und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. And Daniel, had understanding in all visions and dreams. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. So what happened after they passed the test? Also was passierte, nachdem sie den Test bestanden what happened, hatten? When they passed the judgment? Was passierte, nachdem sie das Gericht bestanden hatten? Gott hat seinen Geist auf sie ausgegossen. Do you all see this? Kann ihr das sehen? What happens if we pass the judgment by the grace of God? Was passiert mit uns, wenn wir das Gericht what will, bestehen? What will God give us? Was wird Gott uns geben? The full outpouring of his Die volle Ausge Ausgießung von of his spirit. von seinem Geist. I want you to see the final thing. This is found. Ich möchte euch das, dass ihr noch den, den Schluss seht davon. I just want to go to verse 21 because this is not really the message for this morning but I want you to see something. Daniel chapter 1 and verse 21. Are you there? Es ist eigentlich nicht die, die, die Botschaft jetzt für, die, für heute Morgen, aber ich möchte euch das zeigen. Vers 21, seid ihr da? And it says, And Daniel continued even unto the first year of the king Cyrus. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyrus. Does anybody know anything about King Cyrus? Weiß jemand etwas über den König Kyrus? Wo war sein Königreich äh, geografisch? Nord, Ost, Süd oder West? Ich lasse euch das studieren. Das ist in der Bibel. Das ist sehr klar. Das ist in der Bibel. Ja, das ist in dem Buch von Jeremiah. Du wirst es finden, wenn du es schaust. Ja, das ist Cyrus war bekannt als der König des Ostens. Kyrus war bekannt als der König des Ostens. Er war eigentlich, Cyrus war eigentlich ein Typ von Christus. Kyros war eigentlich ein, ein Typus von Christus. Like the rising of the sun. Der, der, äh, die, die aufgehende Sonne. Do you know the Bible speaks about kings that will come from the east in the last days? Wisst ihr, dass die Bibel davon spricht, dass Könige kommen werden vom Osten in den letzten Tagen? After the fall of Babylon. Nach dem Fall Babylons. It's in the book of Revelation chapter 19. Go there with me quickly. Es ist im Buch Offenbarung Kapitel 19. Geht mit mir dahin schnell. Okay, ich war falsch, nicht Offenbarung 19. Äh, Offenbarung 16, Entschuldigung. Seid ihr da? Vergib mir, ich habe euch die falsche Stelle gegeben. Which 
one? Spell? Which one? Yeah, this is correct. Here we go. And verse, let's look at Revelation okay, 16. Okay, stimmt 12. doch. Offenbarung 16, Vers 12. Good. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. And the waters thereof were dried up. Und seine Was sein Wasser vertrocknete. That the way of the kings of the east might be prepared damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet wird. This is about the fall of das spricht vom Fall vom geistlichen Babylon. When Babylon fell, do you remember how King Cyrus, how they diverted the waters of the river Euphrates from running through the city Babylon? Als das buchstäbliche Babylon gefallen ist, könnt ihr euch daran erinnern, wie, wie äh, die Könige das, das den Fluss umgeleitet haben, damit sie nach Babylon hinein konnten. That was a literal Euphrates. Das war das, das Buch, der buchstäbliche Euphrates. In, these last days, In diesen letzten Tagen the influence of the nations der Ein, wird der Einfluss der Nationen will be diverted from supporting Babylon wird umgeleitet vom um wo sie, wo sie jetzt noch Babylon äh, unterstützen and this will prepare the way for the true kings of these even Jesus Christ to come and overthrow spiritual Babylon und das wird den Weg bereiten für die wahren Könige des Ostens die kommen sogar Jesus Jesus Christus der zurückkommt und Babylon vernichten wird interesting when you look at Daniel ist das nicht spannend wenn man Daniel schaut you see a man that lived during the reign of Babylon sieht man einen Mann der während der buchstäblichen Babylon während der Regierung des buchstäblichen Babylon gelebt hat he lived through the fall of Babylon er lebte durch den Fall Babylons and he continued to reign in the kingdom of the king from the east Cyrus und er war weiter an der Macht in, im nächsten Königreich, im Königreich von Kyrus. You know God is going to have a people like that in these last days. Wisst ihr, dass, dass Gott in den letzten Tagen ein Volk haben wird, wie, wie, wie Daniel? That will live during the time of the reign of Babylon. Das leben wird während der, während der Regierung Babylons. They will experience the fall of Babylon without seeing death. Und sie werden den Fall Babylons erleben, ohne den Tod zu sehen. And they will continue to reign with the true king of the east, Jesus Christ, in his eternal kingdom. Und ihre Regierung wird weitergehen und sie werden zusammen regieren mit Jesus Christus in der Ewigkeit. When he sets up his kingdom here on this earth. Wenn er sein Königreich aufbaut. You know who people that is? That's even the 144. Wisst ihr, welche, welches Volk das ist? Das they sind die 144,000. Sie werden, sie werden den Fall Babylons sehen, ohne den Tod zu, zu sehen. The only reason that I've taken the time to go through all of this, der einzige Grund, warum ich mir die Zeit genommen habe, durch all das, all das mit euch anzuschauen, is to try to emphasize the importance in our mind of studying the book of Daniel. Ist euch bei zu euch, euch mitzugeben, wie wichtig es ist, das Buch Daniel zu studieren in der Because heutigen Zeit. It's very clear that God is presenting messages for us in this book. Denn es ist so klar, es ist offenbar, dass Gott Botschaften hat in diesem Buch für uns, für die heutige Zeit. That is to give us instruction how we are to live and be victorious in these last days. Das uns lehrt, wie wir leben sollen in den letzten Tagen und wie wir siegreich sein können. Go with me to 1 Corinthians chapter 10. Gehen wir mir nach 1. Korinther Kapitel 10. In 1 Corinthians 10, looking at verse 11. In 1. Korinther 10, Vers 11. Bible says now all these things happen unto them mm. for in samples. Da sagt die Bibel, all diese Dinge aber die jenen widerfuhren sind Vorbilder. And they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. These were real events, they happened. Das waren richtige Ereignisse, wahre Ereignisse, die passiert sind. But God has it put these events on record just so that we could know what happened in the past. Aber Gott hat die aufgeschrieben, damit wir wissen können, was passiert ist damals. He said these things have been recorded to stand as in samples, which means types or symbols. Aber nicht nur deswegen, sondern damit sie als als Typus dastehen. To give us encouragement, um uns zu ermutigen, to give us instruction, um uns zu lernen, to warn us, um uns zu warnen. Who are living here in these last days? Die wir jetzt leben in der letzten Zeit. We're the individuals that are living in the end of all things. That's us. Wir sind die, die leben in der letzten Zeit. Das sind, das sind wir. And so these records have very special prophetic relevance to us. Also diese Aufzeichnungen haben sehr prophetische Relevanz für uns. Even as our brother stated earlier. Wie, wie unser Bruder gesagt hat vorher. When you look at the life of Daniel. 
Wenn man das Leben Daniels anschaut, it really is a symbol of those that are living during the time period of the judgment of God. Es ist wirklich ein Symbol für die, die leben während der Zeitperiode, wo, wo Gott Gericht hat. Because the name Daniel means God is my judge. Denn der Name Daniel bedeutet, der Herr ist mein Richter. And right now we are living in a time when God is judging or weighing the characters of men and women. Und genau jetzt leben wir in der Zeit, wo Gott die, die, die Charaktere der Menschen richtet. God is our judge right now. Er ist unser Richter, jetzt. He's our Lord, he's our Savior, he's our High Priest. Er ist unser König, er ist unser Retter und er ist unser Hoher Priester. And he is our judge. Und er ist unser Richter. Go with me, we'll look at the book of Daniel again. Geht Go mit noch, chapter 1. Geht mit mir nochmal zurück zu Daniel Kapitel 1. As we realize that these are, even though these, this is a literal event, This, this was a real event that took place. Wir erkennen hier, dass wir wissen, das war ein, ein realer Event, der stattgefunden hat. It has symbolic application to us in these last days. Und doch hat es eine symbolische Anwendung für uns, in den, die wir in den letzten Tagen leben. Okay, let me talk to you. Okay, lass, I, you guys seem like you're falling asleep right now. Okay, lass mich zu euch sprechen. Es sieht aus, als, als schlaft ihr langsam ein. You're all familiar with Daniel chapter 1. Ihr kennt alle Daniel Kapitel 1, ja? What happens in Daniel chapter 1? Was passiert in Daniel Kapitel 1? Quick. Schnell. Okay. They, okay, sie, like okay. Sie, sie gehen unfreiwillig nach Babylon. I was going to ask if they're going on a vacation. Yes, so we know they're going in captivity, right? Ich wollte schon fragen, ob sie in die Ferien okay. gehen. Nein, sie gehen in die Gefangenschaft. Ja. So the king of Babylon rises up and lays siege on Jerusalem. Also der König von Babylon kommt und, und äh, belagert Jerusalem. Amen. Amen. Okay, so do we have a spiritual Babylon today? Das haben wir ein geistliches Babylon heute. Yes. Do we have a do we have a spiritual Jerusalem today? Haben wir ein geistliches Jerusalem heute? Okay. Who would be the king of a spiritual Babylon? Wer ist der König vom geistlichen Babylon heute? Who do you think? Was denkt ihr? Okay. Go to the book of Yeah. Perfect. Isaiah chapter 14. Yeah. Jesaja 14. And look at verse 4. Vers 4. In Isaiah 14 and verse 4, it says this. Jesaja 14, Vers 4 sagt, That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, How hath the oppressor ceased, the golden city ceased. Da, wird zu, da wirst du zu diesem, Entschuldigung, da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen und sagen, Wie hat der Treiber ein Ende genommen? Wie hat die Erpressung aufgehört? Okay, who is this king of Babylon? Verse 12. Wer ist dieser König von Babylon? Vers 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which this weak in the nations? Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgen, wird heute? Wie bist du zu dem Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Okay, so the spiritual king of Babylon is the fallen angel Lucifer, the devil and Satan, amen? Also der geistliche König von Babylon ist, ist Lucifer, der, der Teufel, der gefallene Engel. Go to Revelation 12, 9. Geht zu Offenbarung 12, Kapitel 9. Uh, Kapitel 12, Vers 9. There's another name for the devil here in Revelation 12, 9. Da gibt's ein anderer Name für den Teufel hier in Offenbarung 12, Vers 9, 9. It says, And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole earth. He was, deceiveth the whole world, rather. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Und hier steht, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannte Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Okay, so the spiritual king of Babylon is the dragon, the devil himself, period. Also der geistliche König äh, Babylons ist der Teufel, der Drache, Punkt. What is spiritual Jerusalem today? Was ist das geistige I äh, Jerusalem heute? Uh, the, the, the children of Israel. Okay, good. Let's, who, so who is who's spiritual Israel today? Then I mean, I where's, where's this, uh, folk got this idea. Okay, go with me to the book of, go to Zechariah chapter 8. Okay, go to Zechariah 8. Zechariah 8, look at verse 3 with me. Zechariah 8, verse 3. Are you there? Are you there? Okay, thus saith the Lord. So spricht der Herr. I am returned unto Zion and dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called a city of truth, and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Ich will wieder nach Zion zurückkehren, und ich werde meine Wohnung nehmen inmitten von Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen, und der Berg des Herrn, der Herrscher, der heilige Berg. So why was Jerusalem called the city of truth? 
I'm just asking the question. Also, wieso wird Jerusalem hier genannt, die Stadt der Wahrheit? Was denkt ihr? What do you think? Why? Wieso? Yeah, no, that's a good. Wir folgen Jesus und er ist die Wahrheit und deswegen ist es auch uh, die Stadt der Wahrheit genannt. Any other, any other idea? Andere Idee? You're on the right path. Du bist auf, der, auf dem richtigen Weg. Andere Idee? Think about what we looked at yesterday. Denk daran, was wir gestern angeschaut haben. What else did we learn was truth? Was haben wir noch gelernt, was die Wahrheit ist? Gestern. Jesus is truth. Okay, Jesus is the word. Right. The word die is Wahr truth. Das, das Wort ist die Wahrheit. Oh God. Learn something else last night. Yeah, yeah. <laughs> the command is the truth. Amen. Amen. Die did Gebote God, sind Wahrheit. Did God commit to the inhabitants of Jerusalem his commandments? Hat der Gott seine seine Gebote yes. den in äh, den den Bewohnern von Jerusalem gegeben? Yes. Ja, That's dann, the fact. Yeah. The Jewish yeah. nation, the Israelite, the Jewish nation was given the responsibility of giving God's commandments to the entire world. Also die Verantwortung, die Gebote Gottes in die ganze Welt zu tragen, wurde Jerusalem gegeben, wurde den Israeliten gegeben, dem Volk Israel. Whether, whether or not they obeyed the truth, they had the truth. Egal, ob sie jetzt ihnen gehorchten oder nicht, sie hatten sie. Sie hatten die Wahrheit. Yes. Versteht ihr das? Yes. Yeah. Matter of fact, let me show you this in the Bible, if you don't know this. Go with me to the book of, go with me to the book of John. Okay, lass mir euch das zeigen in der Bibel. Geht äh, in der Bibel, geht zum Buch Johannes. Remember when Jesus spoke with that Samaritan woman at the well? Als, als Jesus mit der Frau am Brunnen gesprochen hat. Look what this woman says to Jesus. We're looking at the book of John chapter 4 and I want you to look with me at verse 19. Wir sind im, im Buch Johannes 4 und ich möchte, dass ihr Vers 19 mit mir anschaut. The woman said to Jesus, Sir, I perceive that thou art a prophet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Then she said, Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und er sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Now look what Jesus says, verse 21. Schaut, was Jesus sagt, Vers 21. Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem worship the Father. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Now pay close attention, verse 22. Jetzt passt gut auf, Vers 22. He said, ye worship, ye know not what. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. We know what we worship. Wir beten an, was wir kennen. For salvation is of the Jews. Denn das Heil kommt aus den Juden. Do you see what Jesus was saying? Seht ihr, was Jesus hier sagt? He's saying, as a Samaritan, you, you, you're, a, you're a part of a system of worship that is a bunch of confusion. You don't even know what you're worshiping. Er sagt, als, als Samariter habt ihr eigentlich keine Ahnung, was ihr anbetet. Ihr betet ein System von, von Verwirrung an und ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr anbetet. But the true message of salvation is possessed by the Jews, the inhabitants of Jerusalem. Aber die wahre Botschaft der Erlösung, die, haben, die ist besitzt von, von den Inhabern von Jerusalem, von den Juden. Juden besitzen sie. That's why Jerusalem was known as the city of truth. Are you getting the point right now? Das ist warum Jerusalem die Stadt der Wahrheit ist. Go with me again. I want you to look at another scripture. We're going to the book of Psalm 119 verse 151. Ich möchte Sie noch eine andere Stelle anschauen. Wir gehen nach Psalm 119 mm -hmm. äh, 151, Vers 151. It says here. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. Du bist nahe, O Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. So, in the time of Daniel, the literal king of Babylon laid siege or made war with literal Jerusalem. Am I right? Also im Buch Daniel war der buchstäbliche yes. König von Babylon, hat Krieg geführt mit dem buchstäblichen Jerusalem. Richtig? Yes. Ja. Is there a spiritual yeah. king of Babylon? Gibt es einen geistlichen König von Babylon? Who is it? Wer ist es? Satan. Satan. Also known as the? Auch, auch bekannt unter dem Namen? The dragon. Der Drache. And who would be spiritual Jerusalem today? Und wer ist das geistliche Jerusalem heute? 
Those who truly have the message of salvation. Die, die die wahre Botschaft der Erlösung haben. Those who have the commandments of God. Die, die die Gebote Gottes haben. Are there people like that in the Bible? Gibt es Leute wie die in der Bibel? Are there people like that in existence right now? I hope so. Gibt es Leute heute, die die genau auf diese Beschreibung passen? Ich hoffe es. And is Babylon making war with Jerusalem today? Und macht Babylon heute äh, Krieg gegen Jerusalem? Look at Revelation 12, 17. You know this one by heart. Er kennt dies auswendig. Gehen wir nach Offenbarung 12, 17. It says here, and the dragon was wrought with the woman, the church. Und der Drache wurde zornig über die Frau, die Gemeinde. And went to make war with the remnant of her seed. Und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Which keep the commandments of God. Welche die Gebote Gottes befolgen. And have the testimony of Jesus Christ. Und das Zeugnis Jesu Christi haben. Are you seeing Live spiritual Babylon making war with spiritual Jerusalem right here. Könnt ihr ja sehen, wie, wie das, no? das geistliche Jerusalem, äh, das geistliche Babylon Krieg führt gegen das geistliche Do you see it in your Bible? Israel. Seht ihr es in der Bibel? Brothers and sisters, listen, this is serious. Liebe Geschwister, das ist ernst. Because if we are reading this just like this is some book, dann wenn wir das einfach lesen, als wäre das irgendein Buch, okay, then it's really not serious, dann, ist es, just some words in a book. dann ist es nicht ernst, dann ist es einfach ein paar Worte in irgendeinem Buch. But if we realize we're actually reading what's going on right now, aber wenn uns bewusst wird, dass was wir hier lesen, ist das, was genau jetzt passiert, then we realize this is serious. Dann merken wir, das ist ernst. Because the devil is trying to destroy us. Denn der Teufel versucht uns zu zerstören. I want you to see something interesting. Go back to Daniel chapter one. Ich möchte, dass ihr was Spannendes seht. Geht zurück nach Daniel Kapitel 1. In Daniel chapter 1, something happens when the people of, uh, of Jerusalem are taken into captivity. In Daniel Kapitel 1 passiert etwas, als, als die Juden gefangen genommen werden. And it says, and the king spake unto Ashpenaz, the master of his units. Mm -hmm. Und es steht, und der König befahl Ashpenaz, dem obersten seiner Kämmerer, Vers 3, that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and of the princes dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und vom Vornehmsten sein sollten. Look at verse six. Und schaut Vers 6. Now among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Und unter ihnen befinden sich von den Söhnen Judas, Daniel, Hananiah, Mishael und Azariah. So Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, they were all made eunuchs. Is that true? Also Daniel, Hananiah, Mishael und Azariah wurden alle Eunuchen. Stimmt das? Were they made eunuchs? Wurden sie, äh, wurden sie zu Eunuchen? No? They weren't? Nein. Okay. Let, let's find out if they, if they were made eunuchs. Where is, where is Do you have eunuchs in there? No. Where, where, well, you don't use the word eunuch in there. Verse 3. And the king spake unto Aspen as the master of his eunuchs. Do you have that? No. Oh, you don't use the word eunuch here. Really? Uh, okay, yeah, it's, it's... It's very different. Es, es ist Kamera in Deutsch. It's what, different. What does that mean? Uh, what is that in English? It, it means so, someone high in, in, in a servant of the king. Oh, like that, okay. Yeah. Eunuchs. Okay. Yeah. Huh? A chamberlain. Oh, uh, chamberlain. Yeah. Okay. This is this is very different. Yeah. Oh, very, very, <laughs> okay. extremely different. Okay. okay. You know, are you, you know that, do you know that, have you heard the term eunuch before? I have heard the eunuch schon mal gehört, or that this is what, you kennt know ihr? Yeah. You know what it means to be a eunuch. Ihr wisst, was das bedeutet. Ooh, okay. Und viele Hofbeamte damals waren eunuchen. Also man sieht es auch in der, in der uh, Fußnote. You can see it in the footnote. Okay, it's, it's a perfect, perfect. Yeah. wonderful. A eunuch, I, I'm just going to make this, uh, make it rated PG. Um, a eunuch, <laughs> a eunuch. Ein, ein uh, eunuch. They would remove their genitals. Wurden, wurden die Genitalien entfernt. Einem Eunuchen wurden die Genitalien entfernt. So that they no longer had the ability to produce seed. So dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können. So that they could reproduce after their kind. So, genau, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen, fortpflanzen können, konnten. Are you understanding? Versteht ihr das? Huh? Yeah. To make them impotent. Um sie impotent zu machen. Powerless. Kraftlos. Do you think that Babylon is trying to do that to us right now? Glaubt ihr, dass Babylon das mit uns versucht? Genau to render us impotent? Um uns impotent zu machen? Powerless? Kraftlos? In vielen Arten, ja. So that we can no longer produce seed? 
so dass wir nicht weiter Früchte bringen können. You know, God given us? Was für Früchte hat Gott uns gegeben? Geht mit mir zum Petrusbrief. The book of uh, 1 Peter chapter 1. 1. Petrus Kapitel 1. Look at verse 23. Und da schauen wir an Vers 23. It says being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gott hat uns sein Wort gegeben. Hat er, nicht, hat er das nicht? Ja, hat er. And what are we supposed to do with this word? Und was sollen wir mit dem Wort machen? Keep it to ourselves. Für uns selbst behalten? <lacht> what are we supposed to do with this word? Was sollen wir tun mit dem Wort? Weitergeben, spread it. So dass andere Söhne und Töchter können aufgehen können für Gott. Stimmt das? Glaubt ihr, dass es Satans wirkliches Ziel ist, um die Kraft in der Gemeinde heute zu zerstören? Um uns impotent zu machen? So that Sons and daughters will not be risen up for the kingdom of so, God. So, dass keine Söhne und Töchter für das Königreich Gottes aufstehen können. How is he doing that? Wie macht er das? I want to see something else. Here. Ich möchte, dass ihr was seht. Remember, we said earlier. Well, I didn't say this earlier, so let me say it. You know, names in the Bible are usually uh, reflective of the character of that person. Ich habe das vorher nicht gesagt, also lass mich das sagen. Namen in der Bibel reflektieren oft den Charakter einer Person. Or the work that they're supposed to accomplish. Oder die Arbeit, die er tun soll. When Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, and Daniel, Hananiah, uh, Azariah, and the rest of the Israelite captives were taken into Babylon. Und der, all die anderen von den gefangenen Israeliten, die nach Babylon gebracht wurden. It says certain of them. Heißt es einige von ihnen. That were of the king's seed. If you're the king's seed, that makes you royalty. Am I right? waren von königlichem Samen. Wenn du von königlichem Samen bist, heißt das, du bist königlicher Abstammung, oder? Are we supposed to be a royal priesthood? Sollen wir auch königlicher, eine königliche Priesterschaft sein? Okay, okay. So, so there's an attack on the king's seat. There's an attack on the royal priesthood. Also der Anfang, äh, der, der Angriff ging gegen diese königlichen Samen. And he put them under Ashpenaz. Und der, er, der König hat sie unter diesen Kamera gestellt. You know that name Ashpenaz is really interesting. Und der hieß Aspenas. Und dieser Name ist sehr interessant. Es ist ein bisschen, bisschen schwer, dass die Bedeutung von diesem Namen herauszufinden. Der Name, es, es gibt zwei Punkte, die ich da, dabei hervorheben will. Und der As, Aspenas bedeutet, um, um zu erhöhen, jemanden hervorzuheben. Ja? To lift, to lift up. Jemand hochzuheben. The sprinkle. The sprinkle. The sprinkle. Sprinkle. Like, like sprinkling, like a water. Oh. Und zu, zu, zu besprenkeln. Yeah, yeah. Besprenkeln. Yeah. Vergießen, ja. Yeah. Okay, good. Who are, these, who are these sprinkles the Bible is talking about? Go with me. I want you to see this. Exodus chapter 26. Was ist dieses Besprenkeln, wo die, wo die Bibel davon spricht? 2. Mose, Kapitel 6. This is really interesting. Sehr interessant. Sorry, ich habe euch die Frage gegeben. 2. Mose, Kapitel 24. Und wir beginnen mit Vers 6. Now. And Moses took half of the blood and put it in basins and mm. half of the blood he sprinkled on the altar. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. And he took the book of the covenant and read in the audience of the people. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. And they said, all that the Lord have said, we will do and be obedient. Und sie sprachen alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Now look at verse 8. Und jetzt schaut Vers 8. And Moses took the blood and sprinkled it mm -hmm. on the people. Und dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach. And said, behold the blood of 
of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words. Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch ge geschlossen hat aufgrund aller dieser Worte. Do you see who they sprinkled on? Habt ihr gesehen, was, wie die besprengten waren? They're the people that made a covenant with God. Es waren die, die den Bund mit Gott gemacht haben. Everything the Lord has said, we will do it and we will be obedient. Und sie sagten, alles, was der Herr getan hat, wollen wir tun und wir wollen gehorsam sein. Dieses Blut war ein Symbol vom Blut, das für uns vergossen wurde am Kreuz Golgatha. Those who accept the sacrifice, die, die das Opfer annahmen, that God has provided for our sin, das Gott für unsere Sünden gegeben hat, we are saying we are making a covenant with God. Sagen wir, wir wollen mit dir einen Bund schließen, Gott. Dass alles, was du uns bittest zu tun, wir tun wollen und dir gehorchen. Der Teufel versucht genau die anzugreifen, die einen Bund gemacht haben mit Gott. He wants us er will, dass wir to break our covenant with the Lord. unseren Bund mit Gott brechen. And he's trying to have us lifted up in heart. Und er will, dass wir uns selbst erhöhen, unser Herzen erhöhen. No, I, I, I'm going to take too. I'm going to. Yeah, you got where I'm going. I don't want to make this take too long, so I'm going to try to shorten this right now. The devil is doing a work right now. Der Teufel macht genau jetzt sein Werk. To make us trust in ourselves. Damit wir in uns selbst glauben. Rather than trust in God. Anstelle an Gott, anstelle dass wir in Gott vertrauen. He's trying to lift us up. Er will, dass wir uns, er, er will uns erhöhen. Pride cometh before a fall. Und der, der Hochmut kommt vor dem Fall. And you see Daniel in all of this situation. Und ihr könnt sehen, dass Daniel in diese, diese Situation he could have easily fallen hätte so einfach fallen können. For the deceptions that were being presented to him. Diese Täusche, die Täuschung, die vor ihn gebracht wurde. And think about what was set Und denk daran, was, was Daniel gesagt wurde. He was given the opportunity not only to be a wise man, ihm wurde die Möglichkeit gegeben, nicht nur ein, ein Weiser zu sein, the best sondern die beste Ausbildung the best zu haben, clothes, die besten Kleider, the best food, das beste Essen, the best that had to afford, die beste Unterhaltung, die Babylon anzubieten hatte. That had was all at the of das Beste, was Babylon hatte, war alles, alles erreichbar für ihn. Those are overwhelming circumstances for a young person to face. Das sind überwältigende Bedingungen, die eine junge Person kriegen kann. But he steered all of this, all of this temptation in the eye. Aber er schaute diesen Versuchen ins Auge. And he purposed in his heart that he wouldn't defile himself. Und er sagte in seinem in seinem Herzen, ich werde mich nicht verunreinigen. Which tells me one major point: if you forget anything, don't forget this. Und das bringt mich zu einem dem wichtigsten Punkt. Wenn ihr alles vergesst, was ich sage, vergesst diesen Punkt. In, these last days, in der letzten Zeit, in, this hour of judgment, in dieser Stunde des Gerichts, schaut Gott für junge Menschen, junge Männer, junge Frauen, der, der, Masters of their circumstances. Die, 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 die Beherrscher sind, die Meister sind, in ihren Umständen. Das Problem mit dem Mahlzeichen des Tieres wird kommen, wo wir nicht mehr kaufen und verkaufen können. Wenn wir nicht gelernt haben, unser Herzen komplett Gott hinzugeben, wenn diese Dinge passieren und gegen uns kommen, wenn wir uns verbeugen. Amen. Amen. Thank you, brother. In Philippe 4, 13 steht, dass durch Jesus alles möglich ist und ich alles vermag und der Teufel versucht, das, das zu löschen durch Christus. Das stimmt. We must purpose in our hearts that we will not be mastered by us. Wir müssen uns in unserem Herzen vornehmen, dass wir nicht, nicht beherrscht werden durch unsere Umstände. Every champion of God has always been a master of their Jeder große Glaubensheld war immer ein Master über die Umstände und nicht umgekehrt.
Möge er uns Gott helfen, darüber nachzudenken, während wir diesen Tag verbringen. Amen. Our Father in heaven, Himmlischer Vater, I'm thankful that you have given us your word. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, dass du uns Anweisungen gegeben hast. Please, God, Bitte, lieber Gott, help us not to become weary. Help us not to become a, help us not to become complacent. Hilf uns, dass wir nicht äh, Dass, dass wir nicht äh, belastet werden. Give us over the of this world. Hilf uns, dass wir Sieg erlangen können über diese Ableckungen, die diese Welt zu bieten hat. Bless us with a and a for und segne uns mit einem Hunger und einem Durst für die Gerechtigkeit. Open our eyes to see how the devil is moving against us for our destruction. Öffne uns die Augen, damit wir sehen können, wie der Teufel dagegen arbeitet, um uns zu zerstören. Wie er alle diese weltlichen Dinge benutzt in der, im Moment, to turn our hearts away from your word. um unser Herzen von deinem Wort zu entfernen. God, we need your Holy Spirit, Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist, to give us strength, der uns Kraft gibt, so that like Daniel we will we as well will purpose in our heart every day so dass wir wie Daniel uns in unserem Herzen vornehmen können jeden Tag to be masters of our circumstances um unsere unsere Umstände zu beherrschen thank you for hearing our prayer danke dass du unser Gebet erhörst we ask it in Jesus name denn wir bitten es in Jesu Namen amen amen